தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் சிபிகே இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் போர் வரப்போகுது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் த்ரீ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து வீடியோ போட்டுட்ருந்தாங்க அப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் போர் அப்படிங்கிறதே வராதுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு இதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்தியாவும் சைனாவும் வந்து பொருளாதார வல்லரசு ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் இருக்காங்க ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகிடுச்சு இன்னொரு நாடும் வல்லரசு ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான போர் வர்றதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது கூட நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே தான் இப்போவும் நடந்திருக்கு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் போரெலாம் எதுவும் இல்லை எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக இந்த எல்லை பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு வந்து காணப்படுறாங்க ஸோ ரெண்டு நாட்லேயும் லெப்டினன்ட் ஜென்ரல் அளவுக்கான ஒரு உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தை குழு வந்து ஒரு அமைச்சிருக்காங்க அவங்க தான் இப்போ பேச்சுவார்த்தை வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பேச்சுவார்த்தை வந்து நேற்று நடந்தது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடியல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று வந்திருக்கு அதாவது சைனா வந்து அந்த ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஒரு வேலி பள்ளத்தாக்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்தாங்க இந்திய எல்லைக்குள்ளே வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த எல்லை பகுதிக்கு வெளியில் போகிறதா அவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க ஐ மீன் ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்த அந்த ஏரியாவை விட்டு வெளியில் போகிறதா சைனா வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க இன்னும் சில கிலோமீட்டர்ஸும் அவங்க வந்து வெளியில் போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளோ இது வந்து இந்தியா சார்பாக வைக்கப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை அதாவது நீங்கள் வந்து அவங்க இந்த வேலையை விட்டு நீங்கள் வந்து விலகி போயிடணும் அப்படின்னு இந்தியா வந்து சைனாவுக்கு ஒரு சஜஷன் ஒன்றும் சொல்லியிருந்தாங்க ஐ மீன் ஒரு ஆர்டர் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி சைனா வந்து இந்தியாவுக்கும் ஒன்று சொல்லியிருந்தது அது என்னென்னா அந்த பார்டர் ஓரமாக இந்தியா மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் வந்து நிறைய போடுறாங்க கனெக்டிங் ரோட்ஸ் வந்து அதிகமாக போடுறாங்க ஸோ அந்த பார்டர் ரீஜியன் ஓரமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அந்த ரோட்ஸில் ஏர் கிராஃப்டை கூட இந்த போர் வந்துச்சுன்னா போர் விமானங்கள்லாம் இருக்குது அந்த போர் விமானங்கள்லாம் அந்த இடத்துல வந்து தரையை இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான பணிகளை தான் இந்தியா வந்து மேற்கொண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பணிகளை வந்து இந்தியா வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சைனா வந்து சொல்லியிருந்தாங்களாம் பட் அதற்கு வந்து இந்திய தரப்புலேருந்து வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து எங்களுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சர்ச்சைக்குரிய இடப்பரப்பு கிடையாது அதனால் நிலப்பரப்பு இல்லாதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பணிகளை வந்து தொடர்ந்து செய்வோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்தியா வந்து தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து இந்த லடாக் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவுக்கு தான் அதிகமான அழுத்தங்கள் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது ஸோ அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் சைனா வந்து இப்போ பின்வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ தெரியுது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க திடீர்னு சைனாவுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு மனமாற்றம் வந்து வந்தது எதனால் சைனா வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னு இதற்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் இந்தியாவினுடைய ஒரு ராஜாங்க ரீதியான உறவுகளுங்க இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுருக்காரு இல்லையா அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு விளைவுன்னு கூட நாம் சொல்லலாம் குறிப்பாக இந்த நாலு நாடுகள் கொடுத்த ஒரு அழுத்தம் இந்த குவாட் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இந்தியா நாளும் சேர்ந்து ஒரு சில விஷயம்லாம் செய்வாங்க லைக் அந்த போர் ஒத்திகை இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் வந்து செய்வாங்க பொருளாதார ரீதியாகவும் நிறையா ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா குவாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குவாடுங்கிறது நான்கு நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு ஸோ அந்த குவாட் நாடுகளில் இந்த மூன்று நாடுகள் இருக்காங்களே அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இவங்க எல்லாருமே கொடுத்த ஒரு அழுத்தம் அதுதான் சைனாவுக்கு வந்து ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலைமையிலேருந்து அவங்க வந்து பின்வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாரு அதை பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் வந்து நாங்கள் சுமூகமாக ஐ மீன் நான் ஜட்ஜாக இருந்து ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதற்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு நாடுகளும் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு சம்மதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனா வந்து சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு சம்மதம்னு அது ஏன்னா டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களுடைய மெசேஜ் என்னென்னா சைனா வந்து பேக் ஆஃப் ஆகலைனா பேச்சுவார்த்தைக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் இல்லைனா அவங்களுடைய பழைய இடத்துக்கே போகலைனா யூஎஸ் வந்து உள்ளே வரும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக உள்ளே வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு இன்டெரக்ட் மெசேஜ் தான் அது அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு விஷயமும் நாம் வந்து இங்கே பார்க்கணும் பொருளாதார ரீதியில் வந்து ஒரு ஐசோலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் வந்து இப்போ எல்லா நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க சைனா வந்து ஐ மீன் ப
ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஹாட்டான ஒரு விஷயம் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் வந்து இந்த போர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி நடந்தாலும் அது வந்து கோல்டு வாராக தான் நடக்கும் அது டைரெக்டாலாம் யாருமே வந்து அட்டாக் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு மூவாக இருந்தாலும் இந்தியா சைடில் வந்து டிஃபென்சிவாக இருக்காது அஃபென்சிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ரொம்பவே அக்ரஸிவாக இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்டில் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் ரொம்பவே ஃபாரின் டிப்ளமசியில் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு ஒன்றுனா மற்ற உலக நாடுகள்லாம் உதவிக்கரம் நீட்டுறதுனால கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செட்பேக்காக பார்க்கப்படுது ஏன்னா சைனாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு இப்போ யாருமே இல்லை ஒன்லி கண்ட்ரி ரஷ்யா தான் ரஷ்யா கூட இந்தியாவா சைனாவான்னு யோசிக்கும் பொழுது அவங்க இந்தியாவை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு மேலே நாம் வந்து அவங்ககிட்ட அந்த ஆயுதங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு ரீசன் அதை தான் நான் இங்கே காரணமாக சொல்கிறேன் இது மட்டும் இல்லை எழுபது வருஷமாக ராஜாங்க ரீதியான உறவுகள் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்குது அதனுடைய ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனை தான் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு மத்தியில் வந்து அமைதி பூரா வந்து பார்க்க விட்டுருக்காங்க இப்போதைக்கு ஸோ நம்மளுடைய ஒரே எண்ணம் வந்து ஒன்று ஒரே விஷயம்தான் ரெண்டு நாடுகளும் வந்து வளரணும் பொருளாதார வல்லரசாக மாறணும் குறிப்பாக இந்தியா வந்து சூப்பர் பவராக ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய ஒரு ஆசை நம்ம தேவையில்லாமல் யாருக்கிட்டையும் சண்டையும் போக தேவையில்லை யாராவது சண்டைக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஸோ நாம் அமைதியாக போகணுமா இல்லை அக்ரஸிவாக போகணுமா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை நம்ம நம்மளுடைய ஒரு ஸ்டாண்டாக இருக்கணும் இதுதான் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த காணொலியில் உங்களுடைய கருத்து ஏதாவது இருந்தால் நீங்களும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வழக்கம் போல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் அகிம்சையாலும் நன்றி வணக்கம்